A un certo punto, sotto i nostri occhi, la torta cede su se stesso, crolla su se stesso, come la torre di Pisa, così proprio. Boom. Bella raga, bentornati al Basement, questo vuol dire che sta per partire una nuova puntata, un nuovo incontro, una nuova chiacchierata e questo però ormai lo sapete, è il momento quello un po' nostro per dirci delle cose, in realtà io le dico a voi ma voi potete comunque dirle a me e a tutti noi nei commenti, noi vi leggiamo sempre, questo ci fa sempre un sacco piacere ed è proprio leggendo, no? c'è anche la voglia tante volte di scoprire eh, anche argomenti diversi che magari non abbiamo ancora affrontato con amici nuovi come in questo caso, la puntata che state per vedere è una bellissima chiacchierata che abbiamo fatto con Enzo Miccio. Enzo Miccio per molti, insomma molti lo conoscono come volto televisivo, come uno dei wedding planner più importanti d'Italia e abbiamo parlato di tutto questo e anche molto di più perché insomma io ci tenevo intanto per parlare dell'argomento in sé dei matrimoni che è un tema che è in costante cambiamento e che ha tanti aspetti che possono essere interessanti quindi immagino che se ci sia qualcuno che per caso ha preso in considerazione questa cosa o lo ha fatto potrà trovare degli spunti interessanti ma in realtà c'è tutto un mondo, il suo percorso, le cose che ha vissuto come il mondo della televisione è cambiato a un certo punto e lui era dentro questo grande cambiamento e tutti questi altri format anche che hanno portato tante cose nuove che ormai siamo abituati a vedere c'è il racconto di Pechino Express insomma ci sono tante cose che sono andate anche oltre a quello che potevamo immaginare all'inizio della chiacchierata come sempre accade al basement ma questo lo sapete quello che non sapete è quello che sta per accadere quindi inizia una nuova puntata basement Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passo dal basement, ci siamo, ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto e vi va iscrivetevi a questo canale se ci state guardando o ascoltando in quel di YouTube, se lo state facendo sulle altre piattaforme, grandi, grandi, continuate a farlo, una cosa che ci fa sempre molto piacere, che fa accadere cose magiche all'interno di questo basement, anche un po' romantiche, anche un po' ispirazionali, voi tantissimi aggettivi che verranno, pensate, tutti utilizzati nella chiacchierata di oggi perché sta succedendo, Enzo Miccio è passato dal basement! Ehi! Hey! Eccoci! Ciao, buongiorno! Buongiorno, buongiorno a te. Grazie buongiorno dell'invito te. innanzitutto, sono allora, contento di essere qua da te. Grazie a te tantissimo perché io sono molto molto curioso di un sacco di cose che riguardano intanto il tuo percorso uh. e, e poi i, i temi che, che, che fanno parte del tuo percorso e il tuo lavoro, insomma ci sono un sacco di cose secondo me dentro mega, mega interessanti, tu stai bene intanto? Io sto bene, sempre preso a destra e manca, però fa bene, abbiamo bisogno di una vita, io ho bisogno sempre di di stimoli nuovi okay. quindi me li vado a cercare sì, ti, ti, ti vai a quasi a complicare in alcuni momenti esatto e... anche quando non potrei quando ho tante cose ma ne cerco sempre di nuove ok allora su questo ci capiamo perché mm. abbiamo già dei punti in comune di, di partenza puntata per me occhialuta io spero di non essere di, no ma no, stai be- molto sicuro, bene perché io la vivo sì, malissimo questa no, cosa invece occhiali. ti donano molto okay. questi sono abbastanza squadrati e quindi sono sì. perfettamente um, come integrati col tuo viso un po' lungo quindi devo dire anche stilisticamente la scelta è vincente quindi te li puoi Basta, tenere se me lo dice lui io sono, sono, no. sono a posto poi in realtà ho sfidato la sorte indossando perché sai io credo che non so se le persone quando si pongono con te non hanno anche un po' di soggezione riguardo al loro outfit beh io direi dato che fa il bene. tuo storico <ride> no io direi che fa bene perché è uno stimolo per far meglio per essere <ride> al meglio per essere come dire perfetti in ogni occasione poi non voglio mettere in soggezione nessuno e non è il mio, il mio ruolo e il mio ruolo è quello di far, far sì che le persone si possano sentire sempre a loro agio ovviamente migliorare o migliorarsi è sempre, fa sempre bene beh a sì tutti, fa no? parte è uno parte stimolo no? No, in certo senso però non so è come quando vai da non so sei a ospiti un, uno chef a casa tu a mangiare e quindi ti impegni e la vivi eh, un po' certo. così perché dici cacchio lui mi starà guardando questo questo guarda. avendo tu avuto una grande, un grande percorso riguardo gli outfit il look sì, i vestiti ho eccetera ho gridato per, per, per anni a tutto il mondo ma come ti vesti per eh, 12 anni l'ho fatto detto, oh. però deve essere vissuto come uno stimolo secondo okay, me come, okay. una, come dire una sfida con te stessi cioè, oggi viene Micio mi metto sì, me al meglio sì, sì, questo sì. secondo te no è non meglio. era il mio meglio l'ho fatto <ride> ecco volevo allora, saperlo capiamo, no, capiamo. in realtà eh, l'ho fatta perché dopo vorrei fare non te l'ho ancora detta questa cosa noi faccio sempre un, un video di presentazione ah, ah. per quando viene l'ospite per svelarlo una, una cosa un po' simpatica di solito okay. che succede qui al basement e quindi con te vorrei fare tanto lo posso dire perché questo video uscirà dopo la presentazione volevo che tu mi, chied- mi dicessi ma come ti vesti ma, come ma ti lo faremo dopo lo però dopo, bene, devo dire che ultimamente questo è un po' più un po' più streetwear un po' più da fresco di zona non so se hai sentito questo termine dei mi freschi piace, di zona ma sai, mi piace ci vorrei entrare anche <ride> in qualche modo con la mia età perché mi sono stufato di essere 
simpatico quanto è simpatico Miccio ma chi se ne fotte di essere simpatico adesso voglio essere fresco di zona Gra- ah, vabbè, perfetto ci siamo, ci siamo allineati no un'altra cosa che ho notato del tuo percorso attuale e che ho notato perché è una cosa a cui io faccio molta attenzione è il mondo dello sport nel senso che a me eh, piace molto beh, sono fissato e tu ci stai dando dentro alla di brutto grande, alla grande quindi ti, beh, alleni, ti alleni tanto? tantissimo tantissimo e ovunque vada perché siccome poi mi sposto tantissimo certo. no? una volta sono a Roma una volta sono a Napoli una volta sono a Sanremo sì. ovunque vada io ho un personal trainer quindi il mio, la mia agenda per la metà è fatta di, per, di personal trainer che, è, che allerto prima di partire guarda che sto arrivando eh. tre giorni vengo alle 8 del mattino e quindi non mollo perché Beh, ci cavolo. vuole costanza ci vuole impegno non è una roba che mi diverte perché poi è una fatica ti, ti, già dormi poco poi ti vai anche ad ammazzare in palestra però siccome poi ho visto i risultati alla trasformazione sta roba mi fa diventare quasi un ragazzino e mi metto in competizione con i ventenni che è una roba da, da <ride> Pazzi perché tu li vedi in palestra tutti figli. Che spingo. Eh, io... <ride> però, no, però scusa, io ho visto una foto che hai postato un po' di tempo fa. Cioè... No, no, ho dei belliss- Cazzo, bellissimi cioè, abdominali. Sì, 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 cioè, sì, quasi sì. che ho detto, ma questo è ma, uh, un'app? No, 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 eh, no, 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 no sono proprio io. The Real. Sono... Ma quanto ci hai messo? Più che altro, quando Beh... ti hai preso un po' questo trip? Del... Or... In realtà sono una decina d'anni ah, okay. che ho preso sta roba, però negli ultimi tre o quattro... Oh, sto martellando. martellando proprio alla grande. grande questa è prova di grande soprattutto chi ha una vita bella incasinata come la tua la mia età cioè diciamo Beh, cioè, no, non ho più no, la tua età no. o quella con i quali <ride> mi metto in competizione però, però, però funziona bene funziona, funziona, funziona bene no, è una sfida un po' anche con me stesso sì, dico, sì, voglio sì, dire sì, sì. mi sono visto sempre secco eh, avevo una 44 adesso okay. compro la 50 ma ti rendi conto io sono felice era tutto su misura perché non riuscivo a comprare un abito avendo le braccia esatto comunque, comunque... e non riuscivo a comprare un abito in una boutique adesso invece vado tranquillamente a comprarmi le cose che Beh, mi sento molto figo come, sì, molto figo come cosa ci sta ci sì. sta e quindi quante volte a settimana ti alleni un giorno sì un giorno no anche alimentazione immagino eh, tutto. ci sta attento. non è no, che non, non lo devo dire solo... a te eh, no, no. Cioè, alla base c'è l'alimentazione quindi sacrifici cioè io non mangio niente cioè, o perlomeno mangio tutto in modo molto Equilibra, cre- sì, sì, spero sì, di sì, farlo sì, insomma sì, sì. Eh, anche perché anche lì viaggiando non sempre puoi prenderti la tua vaschetta di riso integrale il pollo alla piastra però cioè, insomma eh, a proposito di, di tutte queste cose come hai fatto a farle durante l'esperienza di Pechino Express ad esempio eh, ma allora Pechino eh, che è una roba incredibile si soffre tutto la fatica il sonno ma non, non la fanno ah, perché okay. poi alla fine la gente quando gli chiedi qualcosa da mangiare sono stati ospitali sempre, sempre, sempre ospitali ti hanno, hanno condiviso anche quel poco in tutti i paesi che ho avuto la fortuna di visitare quindi no, non, ho avuto, non ho avuto problemi e ti dico che anche a Pechino mi allenavo eh, da solo ah, certo. appena avevo la possibilità un attimo di break eccetera mi allenavo da solo per tenermi in for- anche se lì se ne, se ne bruciano di sì, energia sì, sì, si sì, corre sì. come dei pazzi con uno zaino alto così pesantissimo quindi si fa anche perché lì tu hai fatto proprio il percorso prima da concorrente quindi ti sei fatto l'esperienza proprio a 360 sì, gradi sì, e sì, poi sì. la conduzione esatto è stata una, una doppia esperienza che mi ha ho, 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 come dire ho apprezzato ancora di più mm. il mio percorso da concorrente quando ho fatto il il, il conduttore perché sapevano che cosa passavano sì, gli altri sì, sì. cosa attraversavano lì crea fa... un'empatia forte anche con lo stesso ah guarda da quando sono arrivato io a Pechino ho cercato di come dire sollet- in- incentivarli solleticarli eh, spronarli fargli capire che era un'esperienza veramente unica perché Pechino è un viaggio a te come concorrente cosa ti ha dato Pechino? Eh, mi ha fatto veramente come dire, innanzitutto conoscere sotto un'altra veste, perché tante persone si fermano un po' a quello che vedono in televisione di fronte a un personaggio, un po' fru fru, un po' sopra le righe, come dicevo prima, che grida l'Italia intera come ti vesti con i suoi doppio petto rosa confetto. Non ero solamente quello, o perlomeno quello è parte di me, non lo voglio certo rinnegare, eh, voglio dire, è da lì che sono partito. Però Enzo Miccio ha tante altre cose, tra cui anche la voglia di rivalse in un certo senso, una, vo- una voglia di anche di mostrare a me stesso che posso combattere e vincere certi limiti, il fatto di non, di non essermi fermato veramente dav- davanti a nessuna prova, aver- averla affrontata sempre con coraggio, nonostante i sacrifici, non sono un coraggioso, io mi sono buttato sulla zipline a Dubai e urlavo come un pazzo, dico ma che cosa stai facendo, Ti- mi sono buttato a fare il bagno con i piragna, piuttosto che mi sono fatto lanciare <ride> in mezzo a- all'oceano, non so dove eravamo. In, eh, boh, in India credo vabbè quindi una, una sorta di come dire lotta 
libertà con me stesso come per dire ce la puoi fare anche se sei stato forse ingabbiato in un personaggio che ti ha dato tanto ma eh, ne puoi uscire e puoi dimostrare che puoi fare anche altro perché è vero a un certo punto arriva quella cosa lì cioè quando tu sei molto conosciuto per una cosa poi nel tuo percorso in particolare in alcuni anni c'è stato proprio come dire un'attenzione incredibile no? poi rischi un po' di essere mangiato da quella cosa è lì stato, eh, per me è stato così perché poi la mia trasmissione è diventata iconica noi abbiamo avuto riconoscimenti ma come ti vesti è stato un format che, che veramente soprattutto negli anni in cui è stato fatto era un po' rivoluzionario una televisione un po' diversa no? Real Time è stata la, una delle pioniere a livello televisivo di queste trasmissioni e, e come dicevi tu sì certo nonostante avessi fatto altri programmi prima più legati al matrimonio che poi il mio mondo professionale eh, ma come ti vesti mi ha cucito addosso un personaggio e allo stesso tempo mi ha un po' ingabbiato in un mondo dove facevo un po' fatica a muovermi no? perché tutti quanti mi chiamavano, mi volevano per quel motivo perché con la mia sagacia, col mio sarcasmo, col mio cinismo sì, perché in alcuni sono casi, stato anche sì. un po' cinico eh, mi occupavo di quello, no? davo consigli su come vestirsi e Pechino invece mi ha allargato un po', ha fatto sì che io potessi poi essere conosciuto anche sotto, sotto altri aspetti. Ma infatti, aspetti. Ah, allora, durante Pechino con chi eri in coppia? Io la prima edizione come concorrente con la mia assistente Carolina, okay, okay. eravamo insieme e poi è stato un po' il segreto del nostro successo perché avere un affiatamento. Come vi chiamavate, come era il nome della e coppia? Wedding planner, e Wedding Planner, e wedding planner. Wedding planner. giustamente, sì, 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 quello sì, sì, era. Sì. E poi secondo te come mai ti hanno chiesto, cioè tra tutti i concorrenti che hanno partecipato nelle varie edizioni, proprio te di provare anche quel l'altra esperienza insieme a Costantino eccetera. beh io credo perché un po' quello che dicevo prima no? Con, da quando sono arrivato io forse è arrivato questa, questa nuova ventata e far sì che ho cercato di trasmettere agli altri partecipanti anche ai miei compagni di viaggio quando c'ero io che non era solamente un programma televisivo era veramente un'avventura e siccome tu per vincere dovevi correre, dovevi mm -hmm. vincere, cioè per arrivare alla fine, scusatemi, dovete, dovevi vincere, correre, eccetera. Ho cercato di passare questo, questa voglia di non mollare, di affrontare ogni volta con, con spirito, con forza, con coraggio, eccetera. Quindi io sollecitavo e quindi okay. questo, questa mia voglia, qualche concorrente, mi, mi, ho queste mie trovate, il fatto di non lasciare mai gli zaini eh, dietro al, al portapacchi, ma tenerselo sempre pronto, correre come un pazzo, eh, trovare la macchina la notte prima, sono tutti dei, 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 dei piccoli stratagemmi mm -hmm. che io ho cercato di, eh, di utilizzare ovviamente io e poi di diffonderle agli altri concorrenti nelle edizioni successive. C'è qualcuno che diceva questa è una cioè questa è una roba <ride> che ha inventato che ha ah, inventato hai lasciato il segno ho no? lasciato il segno forse cosa... per questo hanno deciso dopo poi di avermi con loro è per... molto bello anche perché comunque vabbè di Pechino Express che è molto seguito diciamo di quel genere lì credo sia proprio il format insomma migliore anche un po' più qualitativo sotto tanti punti di vista però mi incuriosisce un'altra cosa se io lo vedo no e ci partecipa di solito chi magari anche non dico che non ha nient'altro da fare nella vita però mh, fa quello e poi chi invece, come ad esempio te, ma anche altri che hanno invece un sacco di cose da fare, tu dici come fai a prenderti, come ti organizzi per quel mese o comunque per quel periodo in cui devi allontanarti da tutto? È stato, è stato, è stato veramente questo un po' il cuore del contendere. Io volevo far Pechino da tantissimo, perché è uno dei programmi in cui credevo, insieme a Ballando con le stelle, perché adoro il ballo, quindi mi piaceva. Ballando con le stelle sono riuscito a farlo un po' di anni fa e mi rimaneva Pechino, ma non potevo farlo perché Pechino generalmente lo giravano in estate, che per ah, me è certo. alta stagione, ho tutte Beh. le esposizioni così. Appena quell'anno decisero di partire a fine stagione, quindi a ottobre io subito immediatamente disse ragazzi voglio venire anch'io quindi fui arruolato in questa cosa e partì ovviamente a sentarsi per 45 giorni non è facile no, nel tuo settore nel tuo lavoro ho dovuto organizzare il mio ufficio lasciare anche perché poi partivo con la mia assistente quindi certo, erano dire, due figure importanti esatto ce n'erano altre però ho dovuto organizzare l'ufficio e fare in modo che questi 45 giorni di assenza fossero insomma anche perché lì sono rigidi e eh, non ti danno il cellulare non hai la possibilità di chiamare nessuno mm. 
è tutto vero eh, cioè, no, la fatica, c'hai anche un fuso orario diverso un fuso orario diverso cioè la fatica che c'è dietro Pechino eh, in televisione gli, gli spettatori veramente ne, 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 ne percepiscono il 10% certo. il 15% perché è veramente un programma vero ma quindi ogni tanto non riusci- cioè, ti dovevi fermare a fare delle telefonate ma con una potevo. sposa in panica ma ah, no, non potevo. Potevi. il telefono proprio... l'hanno preso il primo giorno e me l'hanno restituito quando Azza. ho finito la gara non l'ho mai visto il telefono quindi grande fiducia nel tuo team grande fiducia nel mio team sì, eh, sì, 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 no, vabbè, ho un bel team. Eh, beh, Io ho tutto quello che ho fatto in questi 25 anni, quest'anno 25 di lavoro, lo devo perché ho sempre avuto un team. Ma infatti importante. adesso ci, ci arriviamo a quello importante. perché è un, veramente insomma, un tema molto, molto interessante. E, insomma, quando mi capita di parlare di matrimoni o che sia anche in radio con le persone, è un tema che sempre crea affascina. affascino, pazz- nonostante gli anni passino, magari cambiano. Però affascina sempre, ma sul discorso di, mh, di ma come ti vesti, insomma, del tuo percorso in generale, io mi ricordo proprio nei, nei primi, eh, cosa sarà stato, fine anni, boh, no, 2007, 2008, sì, no, una cosa io... erano proprio i, le prime cose così che si vedevano su real time, io ricordo forse c'era il vostro, forse c'era Borghese già, che fa... 5 programmi, cos'era? Paint Your Life, Borghese, io... Uh, cortesia per gli ospiti è un altro programma eravamo in 5 con quei 5 programmi abbiamo lanciato Real Time era il 2005 quindi 19 anni fa e lì era proprio, è proprio era cambiato il mondo della televisione era avanguardia quella no? sì sì factual i tutorial prendere dei profici ah c'era la Marella mi sono dimenticato sì. la Paola che faceva cercasi casa insomma non mi ricordo ne faceva un paio anche lei e quindi da quel momento è iniziata la, la mia avventura televisiva tu Lo... fino a quel momento non avevi mai fatto niente? Eh. Io facevo già il mio lavoro sì, sì, no, dico di televisivo ma non, Di televisione non ne sapevo nulla okay. Tant'è che quando mi ha cercato la casa di produzione All'epoca si chiamava Magnoli, adesso Banigiai Io avevo detto ma questi che cosa vogliono? Cioè io mi sto costruendo un mondo Perché avevo già iniziato la mia attività da 4-5 anni Mi stavo costruendo il mio mondo Ero l'unico in Italia che faceva questo lavoro Siamo stati dei pionieri nel mondo del wedding planning in Italia Questi mi chiamano e dicono Volete andare in televisione a far vedere il vostro lavoro? Dico ma questi sono pazzi Io sto... Cioè io cercavo di, come dire, certo. a, avere il mio metodo, i miei fornitori, eccetera. Devo andare in televisione a, a, a spiattellarlo a tutti. E quindi poi eh, avevo detto di no. Mi, mi ricordo che una, una riunione avevo detto ciao, voi siete pazzi, sono andato via. Poi alla fine, vabbè, eh, mi hanno convinto ed è stata Era un'avventura. proprio una scommessa in quel eh, momento. Perché arrivare... Allora hanno cercato me perché volevano lanciare questo format sui matrimoni, perché non è stato, ma come ti vesti, esatto, il mio primo vero. lavoro televisivo, ma è stato wedding planner dove raccontavo come si organizzava il matrimonio dall'inizio alla fine tutte le storie, fornitori, progetti, disegni eccetera fino all'abito da sposa fino ad arrivare al giorno del matrimonio cioè tra l'altro in quel periodo neanche i social erano come sono oggi Eh, quindi era proprio una cosa davvero davvero diversa su un canale che non era tra i primi tra i primi nove assolutamente perché poi quando abbiamo iniziato non era neanche in chiaro real time era sulla sulla piattaforma di Sky quindi dovevi avere l'abbonamento per poter vedere eh, per poter vedere eppure è successo eh, incredibile eppure è incredibile poi da lì siamo andati in chiaro credo nel 2008 tre o quattro anni dopo non mi ricordo adesso le date siamo andati sul 31 e da lì non mi sono più mosso per tantissimi anni ma lì come ancora. ti hanno trovato cioè perché sono venuti da te perché sapevano che hanno fatto un'indagine per chi organizzava okay. il matrimonio in Italia mi hanno chiamato e, e, ed è nato e tutto via. così è nato tutto così e mi ricordo la prima volta io sono arrivato lì con un un cd c'erano ancora i cd all'epoca con un mio matrimonio ho detto guardate è questo quello che io faccio era un matrimonio che avevo organizzato qualche anno prima a Venezia loro l'hanno visto si sono guardati in faccia hanno detto vabbè questi vanno bene e, e da, lì, da lì è partito è, è incredibile tutto. è incredibile io, io avevo detto ma io non voglio dare i miei segreti in televisione questi mi copieranno tutti in effetti poi è stato così all'inizio <ride> è stata dura eh, perché poi i wedding planner sono nati come funghi sì, ovvia, sì. la televisione ha un, ha un potere virale incredibile come sappiamo eh, e quindi la wedding planner sembrava fosse il progr- il, la professione più di moda tutti volevano fare la wedding planner come un po' i, eh, le PR le PR negli anni 80 no? tutti facevano PR tutti lavoravano nella moda adesso sembra che il trend sia fare la wedding planner però è un grande grande sbattimento svegliamo questo segreto cioè, credo sì. sia un lavoro bellissimo che ti dia grande soddisfazione <ride> ma credo che sia molto complicato sotto tanti punti di vista però da lì poi al, ma come ti vesti come ci sei arrivato? Beh, perché televisivamente la cosa è funzionata Funzionava. e inconsapevolmente, perché mica pensavo di fare il personaggio televisivo, io non, non lo avevo in mente e mi hanno proposto questo format eh, insieme alla Carla Gozzi che saluto 
ed è stata lì un'avventura incredibile a ridere che, cioè, cioè per me ma come ti vesti era il momento terapeutico ah, certo. cioè, okay. quindi staccavo da quello che è lo stress dei matrimoni le ansie un lavoro se vuoi dopo ne parliamo certo. veramente faticoso e eh, complicato e avevo il mio periodo tutti gli anni abbiamo fatto per 12 edizioni eh, avevo il periodo in cui io staccavo la presa e dicevo quel cavolo che mi pareva sì cioè, perché a quel punto eri fuori dal tuo diciamo dal, dal mondo in cui dovevi essere in un certo esatto, modo in certo, con un certo rigore di professionalità eccetera non esiste copione ah. è bellissimo puoi dire quel cavolo che ti pare e quindi è stato, io sono abituato a lavorare in televisione sia in wedding plan perché era il mio lavoro sia ma come ti vesti senza avere nessun copione quindi per me era facile, ok? Era tutto molto la smint, a braccio, certo. insomma, non, non c'era niente. Eh, e quindi lì divertimento totale. Cioè, per chi non si ricordasse questo format, semplicemente arrivava chi è? Che era qualcuno che chiedeva aiuto a voi per una persona amica, esatto. no? C'era tipo la mamma che chiedeva per la figlia, sì, l'amica sì, per sì. l'altra amica. Cioè, disperate, la... vai, mia figlia si, si, lavo, si, si, si veste, veste male. Ovviamente andavamo a prendere i casi più eclatanti, eclatanti <ride> quelli <ride> clinici, quelli insalvabili. Arrivavamo, guardavamo il guardaroba. Questa arrivava nel nostro studio col suo guardaroba lo facevamo fuori nei bidoni, i classici <ride> bidoni sì, che sì, sono sì. diventati iconici, anche quelli, ogni anno poi c'era qualche piccola variazione, poi è arrivato l'anno del riciclo, eccetera, e poi noi suggerivamo lei tre look ispirazionali per i diversi momenti della giornata, la mattina, il tempo libero e Questo la sera. Questo prima ancora dei fit check su Instagram e su TikTok, che adesso eh, tutti cioè, fanno, siamo perché stati... comunque... Quel tema lì evidentemente funzionava, sempre affascinato. Il makeover poi... credo che funzioni eh, sempre, sì. no? il fatto di vedere come sei e come puoi diventare era incredibile, ma poi c'erano sempre delle storie importanti sotto de... che cercavamo di tirare fuori, certo. no? poi al momento dello svelamento lacrime a go go, perché queste poi dicono ma sì, com'è sì, possibile sì. che mi hai fatto diventare così, co cosa è successo? Niente, non, non, non abbiamo mai usato chirurgia, piuttosto niente. solo un bel trucco, un buon parrucco, degli abiti che, possano essere, che potessero essere donanti e considera che con i budget che avevamo non, niente grandi firme niente abiti era normale. questione proprio di gusto questione Quindi, di gusto ma quella roba la facevate proprio voi? cioè esatto. la scelta dell'outfit sì, della cosa sì, vi sì, mettevate sì, lì sì, la sì. avevamo un guardaroba importantissimo Beh, sì. che si faceva durante il preallestimento della trasmissione quindi arrivavano abiti accessori e poi per ogni persona, per ogni silhouette che arrivava, per ogni storia, per ogni età, eccetera, per ogni anche professione, trovare. Cioè si cercavano i look ispirazionali. Poi lei, in base ai look che noi avevamo suggerito, andava in giro a fare shopping, combinava bene. Vabbè, Ma scusami, su 12 edizioni hai detto, quindi un botto? Un botto. Siamo stati il paese che ne ha fatti di più, di perché più. mi sembra che in Inghilterra ne abbia fatte 7, gli Stati Uniti 9, una roba del genere, però ne siamo 12. stati... 12? Eh, C'è qualche fatto. storia che ti è rimasta particolarmente impressa su 12? Perché sono tante, ah, però beh, ho qualche beh. caso eclatante che proprio tu stesso ti sei messo le mani nei capelli, mm. o comunque ba bella, simbolica, no, diciamo, metaforica. Cerca di non girare il coltello no, no, nella era piaga. No, era per dire, modo di dire... <ride> Sì, e, ma no, tanti in realtà Gianluca perché perché c'erano tanti casi che erano poi a volte anche che ti prendevano molto anche dal punto di vista emotivo no? mm -hmm. perché magari c'erano storie dove magari queste donne si erano trascurate perché magari non avevano avuto i mezzi per poterlo fare perché si erano dedicate molto al lavoro o addirittura ai figli no? e poi a un certo punto i figli erano cresciuti e dicevano ma io la mia, la mia mamma non la voglio più vedere così certo. eh, che si è completamente lasciata andare per curare, per lavorare per, per tirare su famiglie sì, insomma. Sì, sì. quindi lì era proprio una specie di premio che andavamo a dare no? e dire guarda che tu non devi lasciarti andare così tu ti meriti di più il meglio ma con poche mosse sì, quindi sì. dei suggerimenti che magari si spera, si spera che eh, rimanessero poi dopo la trasmissione e poi metterli di fronte allo specchio e fare questo svelamento e vedere che loro dicevano ma com'è possibile questo per me era una grande soddisfazione, un grande gol, perché noi non abbiamo fatto veramente granché, se non, come ti dicevo prima, due colori donanti, una bella piega. Però poi vedere loro E così... vedere la loro soddisfazione è che ti dicono, non credevo di poter essere così bella. Certo. Or... 
tu dici ma, e, e allora ti sei reso conto qual è il messaggio che ti vogliamo dare oggi dopo che ti ho insultata <ride> e dopo che ti ho detto che sei terribile eccetera il messaggio è che con poche mosse puoi diventare così puoi essere così ancora e devi ritornare ad essere e questo no? poi è stato il segreto probabilmente che gli ha fatto del, del avere successo. questo grande successo ma tante cose sono rimaste anche nel corso degli anni no? perché noi cercavamo anche di dare qualche piccola regola mm-hmm. questo colore non si mette con questo questo tacco si mette a quest'ora non usate il marrone di sera cioè, certo. piccoli suggerimenti che poi le persone nonostante tenevano, tenevano. bravo eh, quello, fu- quello funziona ma come è cambiata la, la tua cioè tu sei partito appunto che non facevi televisione eccetera eccetera però qual è stato il riflesso su- sulla gente quando tu uscivi a un certo punto ti ricordi eh, bravo, è stato poi una la vita cam- ti cambia completamente sì. perché poi eh, nonostante fosse una piccola televisione di nicchia era una televisione che quel, come ti dicevo prima faceva degli ascolti incredibili faceva de- delle trasmissioni che erano innovative la gente era affascinata la stampa ci ha, ha, ci ha veramente supportato tantissimo no? perché era veramente qualcosa di nuovo quindi sono, hanno iniziato a riconoscermi quindi sta cosa all'inizio beh, ti fa anche piacere no? io sono sì, sì, sì. felice ma pian piano poi questo riconoscimento si è trasformato in un affetto incredibile la gente mi travolge tuttora succede quindi sono contento di aver seminato bene questi anni la gente mi travolge di affetto questo è una roba che mi fa, eh, mi fa veramente piacere ma poi in modo trasversale cioè il bambino le bambine sì, sì, sì. e la nonna e quindi noi abbiamo preso con queste trasmissioni che ho fatto perché poi ho avuto la fortuna di fare tante cose con real time in questi, in questi anni e abbiamo, abbiamo parlato di abiti da sposa, abbiamo parlato di eleganza, abbiamo fatto il makeover di uomini e di donne, sono andati in giro con questo track pieno di 200 abiti da sposa a farli provare alle spose nelle piazze di tutta Italia. Uh, abbiamo fatto Shopping Night che era un altro bellissimo format uh, in Rinascente, abbiamo girato di notte, faticosissimo, ma bellissimo perché c'era que- questa gara notturna. Insomma, abbiamo fatto un sacco di cose e questa cosa pian pianino, pian pianino, mi, la mia, le persone che mi amavano ma che mi dimostravano anche attraverso i social, perché poi sono arrivati i social che hanno poi amplificato un po' Chiaro. tutto quanto, è diventato incredibile è diventato veramente una roba che non mi aspettavo io ogni volta sono grato e me, sono meravigliato innanzitutto ma poi sono grato di questo affetto che ma ti ricordi i primi? Conto. cioè ce l'hai un ricordo di, 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 primo non dico che ti chiedo una foto e tu, anche perché tu eri già grande no? come tanto ma nel sì senso, eri, tutto, 20 eri già anni adulto. fa avevo 33 anni ah, sì. okay. ho iniziato a 33 anni questo sì, percorso sì, sì. televisivo e cioè, però non, tre... non hai mai rischiato di essere travolto da quella roba cioè travolto dall'affetto ok però che no, questa sai... cosa ti facesse un po' perdere la brocca sai perché? perché, perché... io avevo già un mio lavoro cioè, eh. io avevo già una professione avviata sapevo qual era il mio cammino e quindi la televisione all'inizio l'ho presa come un gioco cioè come un di più della serie Enzino Caro se si spengono le telecamere c'è cioè il tuo o il mio, cioè il mio certo. lavoro che ti basti avanza insomma è ovvio che in questi anni grazie alla televisione poi si sono allargate si è amplificato, si è amplificato sono arrivato anche laddove non potevo arrivare o per, magari non mi sono fermato a, a fare eventi o matrimoni solamente nella mia regione ma io, sono, io lavoro in tutta Italia ho una fortuna enorme di poter viaggiare di poter andare a fare un matrimonio in Sicilia così come a Capri così come in Veneto a Venezia passando per Roma la Toscana eccetera quindi questa è stata la mia vera fortuna e pensa all'inizio hai detto no io a spiattellare le mie cose in tv non ci voglio andare perché i miei segreti sono i miei non hai idea invece... sono venuti a recuperarmi perché io con la mia testa sono toro <ride> e quindi con la mia testa dura ero andato via da questa riunione dove avevo un capo di magnone e dicevo questo è scemo cioè, io ti sto proprio le... mi ricordo le parole la mia... siamo diventati veramente amici un'ottima una persona veramente che mi ha dato tanti consigli all'inizio ha detto mi ha guardato e mi ha detto tu non hai idea di come ti cambierà la vita perché ovviamente lei faceva televisione e sapeva già che cosa sarebbe successo e io dico ma perché me la vuoi cambiare sta vita io mi sto ero felice perché avevo portato in Italia un, un concetto nuovo di matrimonio no? e quindi ehm, ero insomma molto orgoglioso di orgoglioso, questa cosa orgoglioso felice e... di una cosa che poi tra l'altro era nato un po' per caso l'ho raccontato nell'ultimo libro che è uscito da qualche mese con Harper e Collins abbiamo fatto questo libro dove racconto un po' come è iniziata ma e... infatti come, 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 par- cioè, come arrivi tu a, fa- a decidere di fare questo? per caso no? Parasardi con i francesi proprio per caso perché attraverso 
quello che è stato poi un mio socio per tanti anni abbiamo conosciuto questa cliente che doveva organizzare il matrimonio di sua figlia e tu fino a quel momento cosa facevi? io fino a quel momento lavoravo per la moda okay. avevo fatto dei servizi fotografici mi sono mosso in tanti in tanti ambiti e avevo, reali- avevo eh, strutturato una società con questa persona dove ci occupavamo di interiors, eh, decorazione, fiori, ma senza avere il palio dei matrimoni perché non avevamo pensato neanche noi di mm. poterlo fare, ok? Avevamo questa galleria bellissima in via San Maurilio che è stato il mio primo studio dove ci occupavamo un po' di decorazione in generale e avevamo fatto questo angolo di fiori io mi ricordo preparavo queste bellissime tavole eccetera dove usavo gli oggetti che andavo a cercare in giro per i mercatini e tutto quanto e a un certo punto abbiamo questa prima occasione premesso che io avevo organizzato tra virgolette lo racconto nel libro aiutato nell'organizzazione di matrimoni amici e parenti a gratis ovviamente negli anni precedenti quando ero un po' più giovane comunque perché ti piaceva perché mi piaceva era un po' nelle mie corde io ho sempre ricevuto a casa ho sempre organizzato feste ma a livello personale e poi arriva questa donna che mi dice Enzo mi dai una mano perché devo organizzare il matrimonio di mia figlia e mia figlia non abita in Italia Questa, Mm. questa ragazza la sposa arriverà solamente un paio di settimane prima del matrimonio e dico ma certo che ti do una mano e abbiamo così insieme io e la mamma della sposa che è una mia grande alleata sempre perché la, 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 la wedding planner storica eh, in Italia è la mamma della sposa quella che si occupa dell'organizzazione quindi io insieme a lei abbiamo organizzato questo matrimonio molto carino è stato il mio debutto ufficiale dove sono stato pagato da professionista per aver fatto quel lavoro mi ha interessato mi è piaciuto mi ha entusiasmato e da lì poi e pian pianino ha iniziato. iniziato però come dicevi tu non c'era quel concetto del wedding planner e tu l'avevi visto da qualche parte cioè in America avevi ovvio, buttato ovvio. un po' l'occhio gli Stati Uniti sono se voglio dire non esiste un matrimonio senza, senza wedding planner è una professione che è nata lì nei paesi anglos- angl- anglosassoni e, e avevo solamente le riviste adesso, non i social come adesso sì, sì, ma sì. Magazine. Uh, magazine inglesi americani che voglio dire facevano vedere questo mondo fantastico no? perché all'epoca quando ho iniziato io alla fine degli anni 90 il primo matrimonio cioè il matrimonio veniva visto come una roba pesante come una roba quando ti arrivava l'invito ad un matrimonio dice ma cavolo un altro, un altro, devo andare a un altro matrimonio perché era un po' un sequestro di persona <ride> era un po' una roba noiosa era un po' una roba lunga Beh, in alcuni casi non è che cam- in alcuni casi anche perché oggi perché non ci sono io esatto, perché stavo... non ci sono io <ride> e, e quindi e, e, e quindi quando, la prima cosa che mi sono promesso quando ho iniziato questa avventura cerchiamo di snellire il matrimonio disossiamolo come fece Armani con le giacche no? destrutturiamo il matrimonio facciamo una scaletta più veloce più, di, più dinamica il matrimonio che era il banchetto di nozze cioè sediamoci a tavola e che palle mangiamoli, rimpinziamoli come se fossero tacchini alla vigilia del certo. giorno del ringraziamento no, il cibo non è più la cosa più importante benché la tradizione culinaria in, in Italia è al primo posto per fortuna quando vengono gli sposi da me gli chiedo la scaletta delle priorità non mi mettono il cibo al primo posto sì è sicuramente tra i primi posti perché poi bisogna farli mangiare bene bisogna, bisogna farli bene bene ma vogliono divertirsi l'evento è una festa l'evento è un momento di aggregazione un momento che deve lasciare un bel ricordo e non una roba noiosa come per dire ma quando finisce sta roba certo. io voglio andarmene a casa l- la zia inizia a tirare fuori le pantofole lo zio <ride> si toglie la cravatta la scella pezzata cioè io tutte quelle scene apocalittiche io non le voglio più vedere e quindi ho cercato di intervenire in questo modo innanzitutto farlo di, accorciando i tempi mm-hmm. è fondament- un, un, un evento che inizia al mattino non può finire di notte se tu vuoi fare una roba notturna ti devi sposare tipo di pomeriggio non alle 10 del mattino il taglio della torta a mezzanotte io che cosa gli faccio fare a questi 12 ore ma poi la vivono ore. male perché sanno già il giorno prima che devono stare lì hai capito eh, a proposito di sequestro questi non vogliono venire cercavano di inventarsi le scuse più io mi ricordo che mio padre non veniva mai a nessun matrimonio mai non veniva oppure faceva delle comparsate fantastiche veniva in orario X si faceva vedere e ballava con tutte le sue cognate, le, i parenti. Sì, l'avevano visto così tutti. Lo, esatto, <ride> e poi spariva senza dire niente a nessuno, non si sedeva mai a tavola <ride> e spariva. Perché era una roba in, sì, sì, impossibile. Certo. Eh, però, però ti vai a scontrare anche con, tante volte, credo anche un po' la tradizione o comunque 
chi magari ha un'idea diversa e si deve fidare di te cioè quando tu arrivavi a proporre una cosa del genere a chi magari arrivava da te con quest'idea di matrimonio eh, come, certo. come riuscivi a... dolcemente ma il contrasto cercando di spiegare così come stiamo facendo insieme oggi no? cercando di, fargli, di fargli, spiegare che non poss- fargli capire che non possiamo stare a tavola troppo tempo okay. perché è noioso quindi aumentiamo il tempo dell'aperitivo che è un momento di aggregazione importante stiamo in piedi la gente può chiacchierare uh, può muoversi eccetera andiamo a tavola certo facciamola cioè, ma affettiamoci tre portate quando mi arriva uno della Basilicata Ascoltami okay. bene, un pa- paese che io adoro, Matera per esempio, piuttosto che altri, altri, altri paesi l'intorno, dove c'è una radicata tradizione che anche l'aperitivo è placé. Allora significa che diventavano due pranzi, uno dietro l'altro, sono tutti fare un aperitivo con n portate infinite seduti e poi vai a tavola per altre sette portate. Io dico no, ma questi... Poi dopo devo preparare le autoambulanze lì fuori, perché certo. come facciamo a reggere una roba del genere? Quindi pian pianino io gli ho spiegato che magari facciamo un aperitivo un po' più snello, oppure se volete un aperitivo un po' più rinforzato, snelliamo la, 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 il, il, il pranzo per la sé. Quindi pian pianino cercando di eh, convincerli, ma senza sottrarre poi alle loro tradizioni, perché poi io sono un uomo ad... Che, che ama le tradizioni e se qualcuno mi dice eh, magari qualcuno della Campania piuttosto che della Puglia voglio fare la serenata il giorno prima delle, del matrimonio io dico sì andiamo perché, perché non portarle avanti queste tradizioni possono essere mh, realizzate anche con buon gusto se mm-hmm. organizzate bene eh, non, non dobbiamo vedere solamente in tutto in quello che c'è come tradizione qualcosa di negativo qualcosa di no no antico. certo anzi. cioè il portarlo avanti è, bello. è bellissimo però bisogna anche bisogna fare, fare, fare un rispetto bene, di no? tutti eh, esatto il rispetto di tutti nella tempistica giusta le cose devono essere scalettate io vedo la fede quando ti sei sposato Ma tu, infatti scusami, io eh? volevo giusto dire questo io sono diventato un grande fan del matrimonio non che non lo fossi no? ma proprio del giorno in sé lo avevo quasi sottovalutato insomma per me poi il matrimonio è stato importante eh, al di là del, del significato religioso che magari a uno può dargli o meno mi piaceva proprio quell'idea di coronare prendere anche un impegno più grande ancora eccetera eccetera però la, la, la giornata di per sé non dico che l'avessi sottovalutata dicevo sì sì ci sposiamo e poi io lavorando tanto magari non riuscivo mai a, a partecipare a tanti matrimoni di altri quindi non avevo neanche tantissimi riferimenti ed è stato un giorno fighissimo, bellissimo, super mega bello, che vorrei rivivere, che è volato in un secondo, perché era proprio la gioia Raccontami, di essere... Raccontami, dove ti ah, sei sposato? Allora, io mi sono sposato, uh, la, allora, in, per quello che dicevo il discorso religioso, ad esempio, a cui teneva molto di più mia moglie, ci siamo sposati in chiesa, uh-huh. perché anche lì poi, ecco, questa è una puntata secondo me interessante anche per chi magari ha intenzione di sposarsi o si vuole sposare o meno, perché poi c'è anche lì, no? dove ci sposiamo o meno è... A me non faceva differenza, quindi sono andato incontro, diciamo, da parte, e però l'abbiamo fatto. Eh, io sono nato a Vigevano, uh-huh. in provincia di Pavia, e... però non, non ci ho vissuto. Mio padre vive ancora lì, mi si sono separati quando ero piccolino e poi sono venuto a Milano. Però la piazza di Vigevano è, mi è, è incredibile. La piazza è... quadrata, meravigliosa. Piazza Ducale è pazzesca, quindi ho deciso, ci abbiamo deciso, ci siamo sposati in quella, in quella, in quella piazza. E, e poi abbiamo fatto la, la parte di ricevimento lì, lì vicino sì, sì, a Groppello Cairoli, Cairoli sì, c'era sì, sì. La... Ci sono tenuta delle... corte bella saluto ancora il buon Maurizio che aveva un po' il tuo ruolo ma solo nella parte diciamo dedicata a, alla, location. alla location era il 2017 però è stato importantissimo avere qualcuno che ti, coordini, che ti accompagna, eh, certo. che ti coordina, che ti dà i tempi, soprattutto se tu sei preso anche dalle tue cose, quindi ti dà dei consigli e delle cose, quindi quella figura è importante, cioè non è stato, non avevamo un wedding plan, proprio anche perché poi mia moglie ci teneva lei Sara a fare le cose, certo. tipo le partecipazioni le ha fatte tutte lei a mano, aveva proprio il piacere di fare questa cosa, quindi se sei piacere tu fallo tu io. Assolutamente, sul resto, bisogna. Sul resto magari facciamoci aiutare che, che non si sa mai, quindi insomma è stata, allora, col senno di poi ti dico, per fortuna è successo il 2017 perché oggi sono cambiate tante cose non so come, avrei, come sarei riuscito Vissuto, a gestirla però eh. le ho promesso che quando faremo i dieci anni io vorrei risposare che bello eh, perché comunque ci sono tante persone che oggi per me sono importanti che però ho conosciuto successivamente quel giorno non c'era e quindi vuoi condividere e quindi vorrei il piacere della condivisione questo è molto bello è un il po fatto di che voler stare fare. con le persone che ami che intorno è quello che dico anche a proposito del numero degli invitati cioè, ecco, è quello fare. è un altro tema, Una, è un tema caldissimo. Incredibile, incredibile, perché 
invitare 400 500 persone io ho fatto matrimoni fino a 700 persone ok sono delle piccole convention <ride> neanche, <ride> neanche, t- neanche tanto piccole io poi mi trovo di fronte a famiglie magari anche importanti con attività in vista per cui mi dicono Enzo ma io se non invito mi faccio una serie di nemici eh, incredibili e allora siccome in certi casi capisco l'esigenza appunto bisogna venire incontro anche alle richieste dei clienti è fondamentale questo dividiamo noi facciamo un bellissimo party per 700, 800, 1000 persone non lo so ti prendo un hangar te li ficco tutti dentro facciamo una bella festa un wedding party però il momento proprio del matrimonio quello intimo dove voglio intorno a me le persone a cui tengo non possono essere 700 perché io queste, con queste 700 persone è ovvio che non ho con tutte e 700 lo stesso rapporto di intimità di affetto e magari non proprio con tutte e 700 voglio condividere il giorno più bello della mia vita magari ne voglio intorno a me un numero ridotto certo. un po' più per poterlo ricordare meglio quindi molto spesso io suggerisco di dividere sì. ok quindi magari fare un wedding party fantastico e eclatante con DJ set open bar ma anche cibo tutto quello che ti pare con un numero anche più importante e poi realizzare il giorno dopo una settimana dopo due giorni dopo il weekend successivo l'evento un po' più eh, intimo quindi che prima il wedding party il wedding party sempre prima ok sempre anche prima. perché allora, io avevo pensato, noi eravamo un 160, 150, Vabbè, un numero ancora però citabile, citabile sì, sì, sì. Beh, io ho fatto questo, cioè, abbiamo fatto questa tecnica che mi è venuta in mente, non so se è una cosa giusta o no, poi dicevo, ma chi, avrebbe, chi vorrei vicino in questo giorno e chi vorrebbe essere veramente lì vicino con è me lì, quel giorno, no? Lì, e lì. quindi poi abbiamo fatto questa roba qui. Questo discorso della doppia un po' mi prendeva male perché avevo paura che poi qualcuno dicesse io sono amico di serie A, amico di serie B. È Beh, bisogna un po'... farsene una ragione Gianluca, io questa, <ride> questa, roba, okay. questa roba che mi, eh, ovviamente eh, mi capita di sentirla tutti i giorni, certo. io rispondo in questo modo, è la realtà. Tu con queste 700 persone ti senti tutti i giorni o c'è una parte di persone che frequenti, ti senti, condivide feste, serate, cene, case, famiglie, eccetera? Quindi è, evitab- è inevitabile che ci siano delle persone non di serie A, ma con le quali ho un rapporto più stretto, più intimo, più confidenziale delle persone che ho delle conoscenze. Nessuno si deve offendere perché se io ho un rapporto fatto di conoscenze è ovvio che eh, giusto eh, non so, cioè capito io ti dedico quel tempo quella modalità e non sei l'unico sei accompagnato da altre 500 persone no ma è per questo che ci sei tu nel senso perché devi, ci deve essere una persona che da fuori ti fa questo ragionamento in un perché... modo anche molto, un po' più freddo bisogna sì, dire molto... perché molto spesso questo stesso argomento mi capita quando faccio un tavolo imperiale no? cioè mm. un tavolo lungo pieno di amici eccetera gli sposi sono al centro Pian piano eh sì, le sì, persone certo. ci sarà uno che è seduto all'ultimo L'ultimo. posto del tavolo. Eh, ma fatemi una ragione, <ride> ragazzi. Quello che è seduto all'ultimo posto del tavolo ci sono due strade. O metti gli amici più intimi perché loro non, capiscono, lo sanno, che, sanno sono, che sono la sono prima. Sono sicuri la... di sé. Esatto. Quindi tu dici: Senti, siccome è un matrimonio di rappresentanza, devo mettere il prete, il, il medico del paese, il notaio di mio padre. Me li devo mettere per forza vicino perché sono persone importanti. Tu, che sei il mio migliore amico, non ti offendi, ti metto all'ultimo posto. Okay. Anche questo è una Chiaro. strategia, altrimenti te ne freghi le persone che vuoi vicino, sì, te ne metti sì, vicino sì. e gli altri pian piano che ci si allontana dagli sposi, oh, se ne faranno una ragione. Hai capiano. citato l'altro sempre che, tema che è quello del genitore che dice no, non ci può non essere lo zio, eh. Eh. ma papà io lo zio non lo sento da 12 Beh, anni. Eh, però, però cioè... allora Gianluca, anche qui voglio spezzare una lancia a favore dei genitori, certo. perché il matrimonio è un evento familiare. Quindi in origine tra l'altro c'erano i genitori che annunciavano il matrimonio dei loro figli e e per forza di cose noi dobbiamo dare ai genitori di lui e di lei la possibilità di avere un certo numero di ospiti che si gestiscono loro e per forza perché è è un evento di rappresentanza, un evento sociale, cioè si sposa mio figlio io non posso pensare che una parte degli amici dei miei genitori o di conoscenti o di persone del lavoro non vengono coinvolti perché non è solamente il mio matrimonio ci sono i miei genitori innanzitutto e questa è una roba che anche soprattutto nelle coppie dei giovanissimi io cerco di trasmettere perché sono valori che non possiamo dimenticare guarda sono d'accordissimo con te tante volte mi, poi ognuno la pensa come vuole al carattere certo. che vuole però ogni tanto mi, mi capita di sentire dei discorsi al contrario eh. e, cioè 
poi ognuno ripeto la sua però quando prendi ti vai ti vuoi sposare da solo perché non vuoi le rotture di scatto e poi uno è liberissimo di farlo di farlo certo io per come la vedo io è, è talmente un momento di condivisione sì che è il mio matrimonio però è la gioia delle persone che vivono con noi quel momento certo io chiederò a mio padre e a mia madre di non invitare il, il sì, conoscente magari, certo. magari le persone più importanti che proprio non ne possono fare almeno ma non possiamo pensare di organizzare un matrimonio senza coinvolgere le, i, i genitori è un'altra cosa che dico qui che è fondamentale e anche questo non mi risparmio a dirlo ai miei clienti che non bisogna dire il matrimonio è mio faccio quello che voglio io no perché altrimenti ti sposi tu e lui voi due da soli il matrimonio va fatto nel rispetto delle 200 persone che quel giorno pensiamo di avere intorno a noi quindi bisogna pensare a dove lo facciamo agli orari agli spostamenti questi si pigliano un giorno di ferie devono comprarti un regalo si devono rimpannucciare perché devono comprare il vestito nuovo quindi è un impegno che queste persone prendono per venire al tuo matrimonio quindi minimo facciamo in modo che questi stiano bene ok facciamo in modo di prenderci cura di loro e non dire il matrimonio mio faccio quello che voglio io ma in tutto anche nella scelta semplicemente del food il, bisogna cercare di scegliere un menù che possa abbracciare e accontentare il maggior numero di persone possibili non possiamo dire no vabbè io non mangio il pesce non voglio il pesce quel giorno faccio un esempio certo, stupido sì, sì, ma sì, bisogna sì. tener conto dei nostri invitati deve però rappresentarti cioè, cioè certo, rappresentarti ma, ma allo stesso tempo deve rappresentarti ma questo assolutamente è proprio a monte il matrimonio che andiamo a organizzare nella location nello stile eccetera è il tuo matrimonio poi dobbiamo poi aprirci un po' mm. alle esigenze delle persone che verranno coinvolte quel giorno se, ci sono, se tu dovessi scegliere tre aspetti che sono i più importanti quando organizzi il, il matrimonio beh la tempistica come ti dicevo prima è fondamentale avere una scaletta e non fare attendere i tuoi ospiti cioè dopo la cerimonia per esempio Molto spesso c'è questa cattiva abitudine che sto cercando di sradicare, che è stata proprio la mia missione, che questi partono a farsi le foto. Mm. Cioè che il fotografo sequestra i miei clienti, ma non se ne parla neanche. Poi questi arrivano dopo due ore. E io queste due ore a questi ospiti che cosa gli faccio fare? Non è possibile. Tu parli di quel momento in cui... Allora, foto... La zia! Eh, foto... no, eh, vabbè. Amici del calcetto! Foto. Eh, no. Cioè questo momento? No, ma non solo quello anche prima cioè quando il fotografo si prende gli sposi ah, e, li porta, gli sposi. e li porta a fare un servizio ah, fotografico okay. che dura due ore non, si, non importa dove non so sa dove questa arrivano dopo, dopo due ore quindi quella roba lì sto cercando di combatterla con tutte mm. le mie forze perché se il fotografo è veramente bravo gli scatti belli li può fare ovunque anche all'aperitivo con gli altri ospiti e noi intanto apriamo le danze non so come dirti mm -hmm. perché altrimenti se non arrivano gli sposi queste no, no, è... 200 persone cosa gli facciamo Guarda, fare? penso di parlare a nome di tutti sono d'accordo perché poi stai lì un'ora che tu hai una fame incredibile sai che lì di fronte a te c'è da mangiare ma non puoi non andare puoi, dobbiamo aspettare gli sposi no, non esiste quindi gli sposi <ride> devono essere lì la tempistica è fondamentale eh, il divertimento come ti dicevo un altro consiglio che posso dare mettete il divertimento la musica una performance artistica un ospite speciale al centro del vostro matrimonio fate in modo che le persone possano sorridere possano divertirsi possano conservare quindi un bellissimo ricordo fate in modo che il vostro matrimonio duri poco e che quando termina dicono che è già finito beh, e allora beh, quello è il successo dell'evento non che ti dicano ma quando andiamo a casa e allora lì avete proprio cannato eh sì dice, quindi abbiamo detto scusa tempistica divertimento ci manca una componente beh, tempistica divertimento quindi brevità delle cose cosa possiamo suggerire beh secondo me un'altra cosa che bisogna tenere ben in mente sono le distanze mm -hmm. non facciamogli fare sti viaggi infiniti esatto cioè tra chiesa tra o... chiesa e location capito non possiamo sì, sì, pensare sì, sì. di sposarci perché siamo affezionati nella, nella casetta sotto casa dove sei sposata la nonna, la mamma eccetera e poi andiamo a, a mangiare a 200 km questi qua di sera devono ritornare magari abbiamo bevuto un po' troppo sì, sì. oppure se volete farlo liberi vi accompagno, vi appoggio ma organizziamo dei bei transfer Beh, certo. eh, a questi qua possono bere, ballare finché ci pare e poi a fine evento trovano delle belle navette che ci riaccompagnano a casi sani Guarda, e salvi io Enzo ne approfitto della tua presenza perché questa è una masterclass eh, e ti faccio un'altra domanda che mi ha sempre eh, so che ha scaldato sempre gli animi la lista nozze Ehi. ok. la gestione della lista nozze 
<ride> no, mi perché, fa ridere sta roba perché eh, ci, ci sono boh, di, allora cioè, è cambiato molto no? anche quel modo lì di interpretare la lista nozze c'è la lista nozze classica di una volta c'è quella online c'è il bonifico sulla su, Liban so, Liban nel, nell'invito è una roba che mi fa arricciare i peli nel naso mi fa veramente rabbrividire oh. Però purtroppo, sai cosa, abbiamo dovuto digerire un sacco di cose, no? Sì. E quindi questa è una di quelle. Cerchiamo di camuffarla in un po', in un modo un po' più carino, più che dire fammi il versamento su questo. È proprio brutto, è, capisco è proprio che poi arriviamo brutto. lì, ma ci arriviamo. Ci arriviamo, hai capito, in un, un, un modo un, un po', po più carino. dolce. Eh. Esatto, noi siamo addirittura... <ride> Siamo addirittura inventati dei siti internet, dei website dove mettiamo dei, un numero di oggetti che andiamo a selezionare con i miei clienti e almeno l'invitato che fa un versamento su quel conto corrente ha l'idea di aver comprato il servizio di Pentor, faccio mm-hmm. un esempio anche se poi non è vero, quindi loro dicono io vorrei comprare queste cose, è un desiderata sì, 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 del, sì, sì, sì. Del, degli sposi, no? è, un, è un escamotaggio che ci siamo inventati negli ultimi anni, quindi io costruisco questo bel sito con un link, dal, lo possono entrare eccetera, vedono che loro vorrebbero un quadro, un servizio di piatti, un servizio, cose assurde, insomma, che hanno, di, hanno un valore. Hanno un valore X, quindi loro, gli ospiti che devono fare un versamento, sanno che hanno comprato un ipotetico servizio di bicchieri da 500 euro, ok? Poi i clienti quel servizio di bicchieri, se se lo comprano veramente, no, io non lo posso, no. dire, non è mia responsabilità, io ho cercato solamente un modo un po' più carino per farsi... Anche col viaggio l'ho visto, cioè che magari tu prendi un transfer, notte, la notte, sì. l'esperienza bravo. e componi quel viaggio, poi magari non la stai prendendo davvero in quel momento col sì. tuo click, però esatto. hai contribuito. Ma per, però c'è, c'è la possibilità con l'agenzia di viaggio, se uno vuole fare il viaggio, di, di farlo veramente, okay. questa era un'altra possibilità, chi vuole fare il sì, viaggio sì, di nozze. Anche magari... perché oggi quando arrivi a sposarti non è più come una volta nel senso molti già convivono da dieci anni hanno tre non... figli bravissimi, o... bravissimi. quindi non ti serve il set di pentole no? e quindi per questo abbiamo dovuto comunque eh, in- incontrare le esigenze dei nostri clienti perché giustamente mi dicono eh, insomma io che okay, l'ennesimo quadro il, il, il servizio di certo. cucchiaini non mi serve quindi abbiamo dovuto di, eh, capire quali potessero essere le attuali esigenze Chiaro, delle okay. famiglie quindi nuove quindi quella roba del Liban ti to cioè ne, ne hai viste eh, un sì, po' però evitiamo di da, diamo un consiglio evitiamo di mettere il biglietto da visita dell'agenzia di viaggi cioè facciamo sì. un cartoncino oppure sul retro dell'invito cioè cerchiamo di camuffarlo sì, sì, sì. perché se tu apri l'invito e vedi subito ah, ti, agenzie ti, viaggi tal dei tali ti distrugge cioè, la poesia eh, che, cioè è inutile che faccio i design, chiaro, i design chiaro, pazzeschi Ave, eh, avevi visto cos'è stato l'estate scorsa mi aveva colpito questa notizia di un signore che si era messo lì aveva creato l'algoritmo perfetto per capire qual era la cifra giusta da dare a un matrimonio nella ah, busta. Qual è? Eh, no, c'era qual... dei calcoli, secondo me era una super cazzo, perché poi ho provato a fare i calcoli, secondo me non c'entrava, non no, c'entrava nulla. Però c'è qualcuno che li fa sti conti, eh, perché sì. dicono, allora, mi port- io mi presento in cinque, marito, moglie e tre figli, un pranzo di nozze mediamente esatto. costa tot, quindi si fanno i conti, come per dire, questo per noi investe tot, gli dobbiamo almeno regalare... L'imp- non dico certo. di più ma almeno l'importo che lui spende per noi senza trascurare il fatto che loro parlo degli invitati comunque hanno altre spese come ti dicevo prima pensa di co- a comprare gli abiti per tutta la famiglia sì, perché sì, dobbiamo sì. avere l'abito nuovo l'abito bello per il matrimonio è un impegno comunque anche il trasferimento il viaggio perché la moda di quest'ultimo periodo è la cosiddetta wedding, destination wedding no? significa mm. andare in un posto diverso da dove sei nato quindi ah. ci trasferiamo tutti andiamo a sposarci in Sicilia anche se siamo del Triveneto ok oppure che succede generalmente in Italia dagli stranieri, gli stranieri, gli americani vengono in Italia, è una destination wedding, quindi bisogna occuparsi del trasferimento, degli chi, alberi. Chi li paga il viaggio eh, degli invitati? Bella domanda, <ride> bella domanda. Beh, diciamo se tu vuoi essere proprio educato, eh. carino, eccetera, ti occupi solamente della notte del matrimonio. Mm. Cioè se tu vieni da me, la notte dell'evento, che non puoi tornare a casa perché finiamo tardi, eccetera, io ti ospito in un albergo, te lo comunico nell'invito con una bella card in dorata, eccetera, dove dice abbiamo riservato per te una camera, bla 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 bla, la notte del. Poi è ovvio, se uno viene dagli Stati Uniti, non viene in Italia per la notte, è, 
bene, si vuole prolungare, vuole fare tre notti, un weekend, eccetera, se ne occuperanno, okay. se ne occuperanno gli invitati stessi, a meno che tu non sei un riccone pazzesco. Allora, ci pago tutto. Eh, e... che se ne frega, fai dei bei no, Anche perché tu porti le persone per forza, se vuoi venire a matrimonio, devi venire da questa parte o comunque devi fare quella roba, un minimo comunque glielo devi... Sì, io, io credo che la buona via di mezzo è quello che sia la soluzione migliore. Cioè io gli prenoto la notte, sì, sì, quindi sì. tu sai che io uno sforzo l'ho fatto, è vero che ti voglio portare fuori dal... Mm dalla zona dove abitiamo però ti ospito per una notte a quel punto però io vedo anche un po' quanto entusiasmo c'è delle persone che vogliono esserci veramente un sì, po' quello un po che un dicevi, filtro no? esatto quello che dicevi tu prima se tu vuoi venire veramente lo fai, eh, lo fai e sì, sì, sì. ti prenoti un volo sul, sul periodo sempre nel rispetto degli, degli invitati no? Eh, c'è sempre questo tema ogni estate tra luglio e agosto inizi a vedere sui social o senti i tuoi amici disperati perché hanno ricevuto l'invito del loro amico il 15 d'agosto in, in Salento o non lo so da una parte cioè poi tante volte uno non è che lo fa perché magari c'è solo quella data libera non lo so però anche nella scelta della data in qualche modo devi avere un po' rispetto dei tuoi invitati beh io vorrei pensare ma non è così perché veramente ci sono purtroppo i matrimoni in agosto vorrei pensare che almeno in agosto le spose si sì, come dire eh, volessero andare al mare e non pensare al matrimonio soprattutto per il rispetto degli invitati ma spesso succede soprattutto per chi lavora fuori che vuole ritornare ah. nel proprio paese per sposarsi e raccogliere tutti gli gli invitati, i parenti che sono magari in giro per l'Italia, utilizza proprio il periodo delle ferie per permettere a tutti i parenti, eccetera, di partecipare all'evento. Questo è stato uno dei, 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 come dire, degli argomenti che ho affrontato per primo quando ho iniziato questo lavoro. Tante persone dicono: Sì, è vero, Enzo, tu hai ragione, però io purtroppo ho le ferie in questo periodo, mi voglio, voglio sposarmi a, nel mio paese dove sono nata. Magari è l'unico cioè, periodo. L'unico è periodo anche per mettere insieme tutta la famiglia. Mm. Okay? A me capitava questa cosa, l'ho raccontato in questo, in questo ultimo libro che, come ti dicevo, si chiama Ditemi sempre di sì. Eh, ho, ho raccontato un po' anche i meccanismi eh, io sono nato a Napoli no? quindi beh, a Napoli quando si parla di matrimonio so se senti pa- matrimonio ti brillano gli occhi no? tu, certo. tutti vanno in agitazione perché il matrimonio è l'evento veramente più importante cioè, non, cioè, si ristrutturano le case si imbianca, si cambiano le tende <ride> eh, eh, succede di tutto quando c'è un matrimonio e anche lì succedeva magari per le mie cugine l'ho raccontato per un paio di mie cugine che sono sposate in agosto perché volevano mettere insieme la famiglia c'erano le mie zie che arrivavano da fuori eccetera e quindi agosto è era, era un mese dedicato spesso ai matrimoni Chiaro. Eh. un'altra cosa che ho apprezzato invece eh, all'inizio dicevo no ma come è il matrimonio il 31 di dicembre oh, però eh. unisci le ro- ai tuoi amici gli risolvi non, non ho mai partecipato però sentivo oh. cioè agli amici gli risolvi il problema del capodanno che non sanno che cosa fare però boh, c'è l'inverno che non lo so è un No, non è l'inverno secondo me, il, il pericolo tra virgolette, insomma l'insidia nel matrimonio del 31 dicembre, è più che altro il fatto che molto spesso si, si, ci si distrae un po', no? l'attenzione ah. viene rivolta più al capodanno, al brindisi, il nuovo anno, che piuttosto te, che agli sposi. sposi, quindi bisogna fare attenzione con la scaletta e magari per esempio pensare al taglio della torta subito prima o immediatamente dopo la mezzanotte, cioè io mi è capitato di farlo, come dicevi tu è una data intelligente, per i tuoi ospiti mm. non hai nessuna disdetta perché tu risolvi il problema a un sacco di gente mm. soprattutto se organizzi un bel matrimonio con una bellissima orchestra con un DJ figo eccetera sì, sì, sì. quindi tu gli risolvi tanta gente dice ma che facciamo quest'anno a Capodanno andiamo al matrimonio di Pasquale Rossella certo. <ride> siamo belli a posto non si paga niente eh, facciamo ma... un regalo e, e l'hai risolta cioè, e l'hai risolta tanto una, una cosa che non dipende dal tuo perché il tuo lavoro è questo però ci sono delle cose che complicano i, il, il, lo svolgimento del matrimonio, nel senso di costi, no? Cioè ci sono tante cose che se tu le fai, eh, io ricordo banalmente anche nel mio, mi ricordo troppo quando dovevo pagare la CI per la musica e vedevo CI, stessa musica, stesse canzoni, bah bah bah, se la, tu dovevi pagarla per un compleanno era una cifra, se la dovevi prendere per il matrimonio la dovevi pagare un'altra cifra. E così per tante altre tipologie di servizi. E tu dici, ma cacchio, ma perché? Ma questa location è uguale, cioè le occupo con le stesse persone, eh? È una cosa che cambierà mai questa? O siccome il matrimonio è considerato quella cosa per cui la gente può spendere soldi, allora in alcuni settori ci fanno un pochino di cresta? Ma allora, 
e facendo parte di questo comparto devo cercare di dare una no una... però il tuo è un lavoro diverso cioè no, tu, devo... sei, tu sei in quella cioè io ti chiamo proprio perché mi devo sposare non perché però voglio essere obiettivo okay, anche okay. nei confronti di tutto il comparto che lavora in questo ambito um, c'è un impegno diverso per il matrimonio c'è un'aspettativa e c'è quindi un investimento dal punto di vista proprio professionale di ogni persona che lavora in questo settore di altro tipo tu non puoi sbagliare quindi c'è più attenzione più tempo e le spose ti succhiano proprio l'anima ok quindi è un servizio che va pagato di più se io devo, faccio un esempio dei make up artist degli acconciatori eccetera se io ti devo truccare per andare ad una serata non lo, lo faccio con maggiore leggerezza rispetto a quanto io, quando io ti devo truccare per il giorno del tuo matrimonio perché tu vuoi almeno tre prove vuoi vedere tutte le palette di colore possibili e immaginabili che si abbinano al tuo incarnato poi dobbiamo presupporre che siccome ti sposi a settembre ad agosto hai preso sole quindi dobbiamo fare un'altra prova pre- cioè è impegnativo okay. pertanto è giusto senza approfittarne senza sì, dover sì. speculare che i prezzi siano come dire differenti perché parliamo proprio di un lavoro che ti assorbe in un modo diverso non è assimilabile su qualsiasi vero, altro tranne la musica forse la musica è uguale sì, se io forse. schiaccio play non chi suona sì, eh, chi suona è un'altra sì, cosa sì, sì. Ah, tu dici per di la pagare be- proprio i diritti sì, della la musica sia, quella sì, è, un'altra, è un altro capitolo non è follia perché io che lo faccio perché lo pago certo. per i miei clienti se tu dici che c'è la musica dal vivo è una roba se viene messa dal, da un DJ è diverso se c'hai 100 persone che ascoltano è un prezzo se ne hai 200 è diverso certo. se, se lo fai a mattina pomeriggio ah, cioè, c'è una, una serie di incredibili variabili, variabili. assurde eh, però questo è verissimo infatti io penso sempre che e lo penso ogni volta quando matrimonio io guardo sempre i, chi fa i video i fotografi un po per deformazione perché anche io faccio video e dico cacchio è una responsabilità enorme perché tu hai le, delle persone e vale anche nel tuo caso ti affidano il giorno più importante della loro vita Punto. E esatto. tu il risultato deve essere eccellente. niente. Per te magari è un altro matrimonio, ma no, tu lo devi vivere giustamente come quel giorno lì. No, io nel libro l'ho scritto, ditemi di sempre di sì, io ogni volta, è perché mi sposo anch'io con loro, non è possibile altrimenti. Cioè loro, se tu tratti questo lavoro così come se fosse un, un ennesimo matrimonio, non avrai mai successo. Perché per quelle spose è il, è il giorno più importante e per loro è stato l'evento più bello che potessero immaginare. Quindi per la sposa è sempre il matrimonio più bello, ok? Anche se tu da professionisti dici, vabbè, sicuramente ne ho fatti di, di più belli rispetto a questo, la sposa è, è, è quello che voleva. Quindi tu devi rispettare questo, è, è il, è il momento più importante, più emozionante, eccetera. Quindi tu devi approcciare a questo campo con questi presupposti, che per lei è il giorno più bello e più importante della vita. Quindi gli devi dare tempo, la devi eh, coccolare, la devi viziare, non la devi abbandonare, se non la chiami un giorno dice che cosa è successo. Io chiamo le mie clienti anche se non ho niente da dire, perché hanno bisogno proprio di Bello essere questo. hanno proprio bisogno di essere rassicurate, oppure magari gli mando un WhatsApp. Tutto, tutto bene ragazzi, allora avete ricevuto questo, avete fatto questo, mi mandate questo riscontro proprio per farmi sentire solo Bello. lì. De- devo esserci. Loro hanno bisogno di essere accompagnati anche perché molto spesso è la prima volta che lo fanno mm-hmm. ma poi mi è capitato il secondo il terzo matrimonio ho le mie clienti abituali che ogni, <ride> che ogni, ogni tanto si sposano cambia, esatto che ogni tanto cambiano <ride> ma poi ci sono, la, maggior, la maggior parte delle mie clienti sono, fanno il primo matrimonio loro mi dicono io non so da che parte Beh, interessante è che cambino il marito ma non il wedding planner quindi sì, si trovano è un ottimo si trovano feedback bene. con sì, te sì, almeno sì, si sì, sono sì, trovate sì, bene sì. ma tu sei arrivato a questo livello a queste conoscenze a queste esperienze appunto dopo un po' di anni come sono stati i primi matrimoni cioè ci sono stati o in generale dei, dei momenti di, di difficoltà che tu dici cavolo adesso qua come ne esco beh impreviste difficoltà tantissime ma io quello che ricordo sono i primi matrimoni come dici tu dove era tutto un po' self made no? facevamo tutto noi io mi ricordo che avevamo all'epoca un uh, monovolume di quelle un po' negli anni 90 un po' diverse da quelle fiche che ci sono oggi 
e quindi io partivo con tutte le mie carabattole ma anche cose mie personali da casa no? la mia famosa collezione di alzatine della ah. quale parlo nel mio libro ehm, oppure ehm, siccome ho sempre avuto la passione anche per comporre fiori nei matrimoni piccoli dove iniziavo all'inizio dove magari non mi potevo permettere una squadra di 10 persone insieme a un, un fiorista eh, mi, mi occupavo anche proprio della composizione in materia quindi facevo tutto a, anche materialmente cose che faccio anche tuttora per esempio il bouquet della sposa mi piace farlo ancora Bello. io personalmente insieme ai fioristi che mi, mi consegnano mi, mi preparano tutto il materiale e, e, ed è, sono momenti che io ricordo con grande gioia perché erano faticosi arrivavi con sta macchina stracolma di roba andavi ad allestire eh, e tante cose un po' le inventavi cioè io non avevo una figura di riferimento non c'era capito quindi T- tante cose mi c'è una roba che ti sei portato c'è cioè un'invenzione una roba che hai risolto e di cui sei incredibilmente orgoglioso e che <ride> la sposa non si è quasi accorta che è una roba che hai risolto tu beh insomma, non può... insomma <ride> è successo un disastro una catastrofe incredibile che oh, in 25 anni può di carriera, succedere può succedere e non è col... poi non è neanche colpa mia però eh, ero lì ero lì ti casca la torta <gasps> Eh, quindi succede questo, questa succede. cosa che ogni tanto si vede in paperissima succede Purtroppo davvero Purtroppo succede ma a me non è cascata la torta ve la racconto perché è bellissima ero una location senza fare i nomi non voglio certo. penso perché c'è qualcuno che per fortuna non se ne accorta parte la sposa <ride> la sposa aveva il mio disegno sapeva come doveva essere quindi che non era quella allora eh, facciamo questa roba sulla spiaggia quindi una torta che mi aveva fatto questo pasticcere della location che si era proposito, gli ho mandato il mio disegno eccetera eccetera cosa fa questo pasticcere? generalmente per fare le torte monumentali cerco di farvela breve, io poi sono veramente un po' insomma parlo troppo eh, fai una base di polistirolo poi app- appoggi sì. una torta, un'altra base di polistirolo eccetera, invece questa aveva fatto le torte con dei panni di spagna, uno sull'altro, ah. ok? e l'aveva fatto non troppo alta, l'aveva fatto più o meno di questa altezza, un eroe. Eh, tipo 80 cm di altezza, senza nessuna struttura sotto che la reggesse, quindi una, una torta sull'altra allora noi la prepariamo, facciamo arrivare la torta, sì siete pronti, le luci, il tavolo, voglio questo faretto, non si illumina bene, e avevo il mio tecnico luci, intanto il fiorista che mi doveva fare eh, i fiori dietro, eravamo tutti lì che stavamo, poi questa roba si fa all'ultimo minuto, mentre stanno magari servendo il caffè nella sala da pranzo, poi hai proprio quei minuti, che è proprio una roba live, perché la torta la tiri veramente fuori all'ultimo minuto. Allora mentre metti, voglio queste sfere dietro, un po' spostati un po' in qua, e poi la quella con, con mi ricordo, i, sì, i ragazzi dei tecnici delle luci, a un certo punto, sotto i nostri occhi, la torta cede su se stesso, crolla su se stesso, come la torre di Pisa, così proprio. Boom. Ed è stata una roba, io per, credo, un minuto... Ma con tutta la gente... No, ah, la gente non era ancora... ancora non era no, per fortuna, non pensa alla tragedia, se fosse successo così. La gente però stava arrivando. Dun, 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 Il dun, tempo dun, inizia dun, a rallentare. Allora, a un certo punto io, no, per se, credo per 60 secondi, io ero... Se secondi ero... Un, un, si fermo, beh, volevo urlare come un pazzo, volevo picchiare tutti, volevo... Ma no, ho cercato di mantenere la calma ho, mi sono concentrato per circa veramente 60 secondi dove non ho proferito parola ho preso il telefono ho cercato di bloccare con il metro quelli che stavano venendo certo. dice inventati una roba offrigli un altro caffè non li fare venire e quindi a un certo punto ho urlato come un pazzo per far venire fuori sto pasticcere che eh, ha visto sta, sta, sta tragedia Titanic proprio io sono corso in cucina come un, un folle a quel punto era un folle perché il, il questo qua si è un po' scoraggiato eh cosa fai? io non c'era un'altra torta è ovvio che lo so che non c'è un'altra torta <ride> ma diamoci una ma mica possiamo far vedere quest- sta roba corro in cucina e come un pazzo cerco un secchio c'erano delle olive dentro non me lo potrò mai dimenticare un secchio grosso così un secchiello tipo quelli da spiaggia un po' più grande lo svuoto lo lavo lo porto fuori cerco di por- portarvi a tutta, tutta la torta che era eh, crollata. crollata a un certo punto sui due primi piani che erano abbastanza intonsi ci ficco sto secchiello a capovolto dico adesso me lo riempi di panna immediatamente me lo camuffi e intanto va, andavo in cucina a prendere dei fiori finti per coprire, per coprire tutto eh. abbiamo fatto una roba purtroppo brutta 
devo proprio dirla era una roba brutta però devo, devo dire che non se ne è accorto eh, nessuno insomma qualcuno avrà detto non è proprio bella sta torta però poi l'avevo riempita di fiori avevo cercato la cosa è che non avevo trovato un cilindro perché il secchiello come eh sai certo, è a trapezio a... si apre leggermente esatto quindi tutti questi cilindri a un certo punto Beh, sta roba però così. livello di problem solving altissimo cioè eh, sei stato cioè, io mi cioè, sono... sangue freddo e... sì, eh, sì avrei voluto però fare Chiaro. urlare come un pazzo eccetera però vedevo che tutti quanti erano fermi sì, nessuno sì, ha fatto sì, sì. dico ma e allora questi che facciamo è, è stata una roba eh beh, lì ma eh, tu sei presente in tutti i matrimoni che organizzi serve oh, la tua figura lì ovviamente cavolo ovviamente non beh, si può come hai gestito questa cosa quando a un certo punto sei diventato una star cioè eri anche tu l'ospite del matrimonio stesso a un no certo ma punto. questo non io è mai cerco, capitato s- nel senso che beh, mi fa molto piacere che l'affetto dei, degli ospiti eccetera ma faccio sempre un passo indietro sì. voglio dire io voglio che l'attenzione sia sugli sposi quindi okay. io manovro il matrimonio Ah, dietro le quinte questo ovviamente. è molto intelligente non è Sono... da tutti credo no no ma no, non mi interessa quel giorno dobbiamo veramente fare in modo che gli sposi e la sposa siano i protagonisti dell'evento poi se qualcuno dietro le quinte mi chiede di fare una foto sì, eh, sì, mica, certo. mica posso dire di, di no sono mi, mi, mi bello piace. quindi diciamo comunque anche tutto poi il percorso televisivo ha portato luce su questo tuo sì, sul tuo, sì, sul tuo sì, lavoro sì. quindi diciamo, a un certo punto insegnando anche un sacco di cose sì, 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 sì. ma quindi è diventato poi sia sul lavoro in generale poi sul, sul tuo comunque invece le cose più belle che hai organizzato tu ti ricordi ma se non vuoi anche fare i nomi però un matrimonio particolarmente bello che ti è rimasto in testa sia per location che per beh sì ne ho fatti veramente un botto, eh, un botto. Cioè, ho, ho avuto tante, tante soddisfazioni professionali a partire da questa stagione un matrimonio sontuoso bellissimo all'opera di Parigi che bello meraviglioso davvero molto bello una grande soddisfazione dal punto di vista professionale una fatica incredibile lavorare con i francesi è difficile ma diciamo, fanno fare matrimoni lì dentro? sì sì hai molti soldi fare... <ride> diciamo che se hai molti soldi puoi fare matrimoni dove vuoi eh. dicevo quindi diciamo da quel punto di vista non ci sono grossi limiti eh, e... beh sì ci sono però sai se poi fai una bella una bella offerta sì, 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 insomma sì. Cioè, si risolve questa sì, cosa ci sono delle cose che si possono risolvere e e sempre nel rispetto del Tempio della Musica l'Opera Garnier credo che sia il Tempio della Musica come la Scala Milano insomma nel rispetto di quel posto abbiamo fatto un matrimonio molto e in giro molto per bello. il mondo in altri posti? in giro per il mondo sì sono andato in Francia ho lavorato tanto ci ho abitato ma per con, un pezzo ma con francesi o con italiani che volevano con francesi Anche e con, con italiani ah, certo okay. con francesi e con italiani o con americani o stranieri in generale che scegliessero invece dell'Italia magari Parigi per fare in Europa il matrimonio oppure ho lavorato un po' in Grecia ah un po' in Spagna, nelle isole, Formentera per esempio, le Baleari, Ibiza, Mykonos, ti ho detto un po' in Grecia, un... Costa Azzurra, vabbè Costa sì. Azzurra è vicino, siamo parenti, e poi l'Italia è dappertutto. Eh sì, ma poi l'Italia vengono da fuori per sposarsi in Italia, sì, perché comunque sì. sono delle... delle... Cioè, hai fatto anche matrimoni in montagna, non sì, so, no? Sì, cioè, bellissimi matrimoni, perché prima tu hai affrontato il matrimonio del 31 dicembre, il, il problema non è l'inverno, il problema era un po' la festa di Natale, no? Eh, L'inverno io l'adoro, è bellissimo. Innanzitutto tu lavori in modo più sereno, perché mm. sai che fa freddo, non hai problemi del piano A, il piano B, la pioggia. È non quello. Te... E sai già che è freddo, devi cercare una location dove stiamo tutti dentro, ok? Al calduccio. D'estate ehm, a tutte le ansie si aggiunge quella del meteo, no? Tu io f- sono lì che chat e guardo tutti i meteo possibili e immaginabili, perché c'è sempre questa variabile pioggia che, ansia, nel, che è il nel nemico. mio è stato proprio un'ansia totale. Sì, eh? poi eh. per fortuna non, non, è non ha piovuto però il, il calendario era proprio sole 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 pioggia il giorno eh. del matrimonio sole 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 eh, eh. però è andata, è andata benissimo e, sa, sa, io dormo con quelle, con quelle ansie eh, certo. capito? perché Quindi... tu fai un lavoro incredibile e poi c'è una variabile che non dipende da nessuno che può cambiare le carte in tavola può cambiare le carte in tavola però se sei bravo se hai fatto un bel piano B magari non intacca certo non è siccome il piano B è sempre meno bello del piano A però perlomeno l'evento si fa sì, si sì, fa sì, bene sì. senza grossi disagi eccetera il problema è che molto spesso questo piano B costa molto più del piano A mm-hmm. perché devi costruire Coperture. magari tenso strutture i transfer le passerelle dalla cucina alla sala da pranzo devi costruire magari un eh, camminamento coperto mm-hmm. perché altrimenti i piatti 
si bagnano, cioè insomma è, è impegnativo. Il consiglio è che non si fa un, pian, un matrimonio senza piano B, eh. certo, non è impossibile, non si, può. non si può, è vietato. Io non, lo pre- io non prendo nessun incarico se mi dicono, eh, ma tanto non piove, tanto non piove, è una scemata, chi l'ha detta sta roba? Io. vero ci vuole il piano, il piano B tra l'altro è fatto insomma è stato wedding planner di, di anche s- tante celebrities no? che si sono sì, affidate, tante affidate mie a amiche. te sì sì abbiamo fatto un sacco di matrimoni e in molti casi eravate già amici prima o è stata l'occasione anche del adesso io cito non so eh, sbaglio anche Federica Pellegrini recentemente la Federica la Pellegrini Fede, la... è stata una delle ultime ma io ho iniziato a fare matrimoni delle pers- dei miei amici della televisione li considero amici perché poi alla fine è... Ci, ci incontriamo spesso la Panicucci quando si è sposata sì. con Fargetta, sto parlando di tanti anni fa, la Marini, eh, la Eva Grimaldi, la Lager. Anche Daniele e Filippo appunto. Daniele e so. Filippo, sì, 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 sono stati... Chi è stato il primo personaggio famoso che si è fidato di te? La, pe- la Panicucci. Sì. Federica, sì. Che sì, si sì, è fidata... Ma sto parlando di tanti anni eh fa. Beh, eh. sì, sarà eh. la prima, quindi. Sto parlando di... Veramente eravamo all'inizio della nostra carriera. E poi tantissimi, tantissimi altri. La, come si chiama? La Veronica Maia. Siamo andati nei Caraibi a fare un matrimonio con la Veronica. Lei ha una bellissima casa a Santo Domingo. Abbiamo fatto questa cosa in spiaggia. Molto, molto bella. Bella in spiaggia. Come... Cioè, nella mia testa era sempre stato un po' il mio, il mio sogno, no? come nei film, con la cosa adesso mi prenderei perché non so i termini però quella roba di l'arco di l'arco, fiore, l'arco, l'arco di fiore, di fiore esattamente quello con le tende bianche è molto figo. Sì, 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 abbiamo fatto proprio questo ah, a Calasaona con, ah. con Marco e Veronica è stato veramente con le stelle molto. marine Calasaona ci sono tutte le stelle marine beh, incredibili beh, beh. beh dai insomma in questo percorso ti sei tolto grandi soddisfazioni però dall'altra parte tu è vero sei molto amato c'è cioè, tanto affetto nei tuoi confronti hai, vu- hai vissuto una parte di hating, cioè il mondo degli altri wedding planner, come ti hanno visto a un certo punto, quando hai avuto grande successo? Non c'è stato mai un momento di, non dico boicottaggio, però di, sai, quando poi uno ha grande successo inevitabilmente arriva tutto. Sì, arriva tutto, è probabile. Devo dire che io sono sempre andato avanti per la mia strada in modo anche piuttosto autonomo, senza, senza pensare a quello che ho, vedere quello che mi... Eh, girasse intorno ma non per presunzione proprio per una mia filosofia aziendale cioè io vado avanti ho la mia, al mio stile il mio metodo indipendentemente è ovvio come dici tu che a un certo punto c'è magari qualcuno che vuole dire una parola piuttosto che mm. n- non incontro i gusti di tutti ma è normale uno come dici tu no? una persona che è così in vista o è molto amato molto odiato io, io ho avuto un po' questo mh, ho vissuto un po' sulle mie spalle questa cosa sono veramente idolatrato sono amato mh, mi, mi ricoprono d'affetto ma allo stesso tempo poi ci sono delle persone che mi detestano perché magari non gli piaccio per quello che faccio per le trasmissioni che ho fatto per, per il, l'approccio che ho con gli eventi c'è sempre qualcuno che quando posto una foto dice ma che è sta roba troppa roba troppi fiori troppo questo sono troppo stretti in tavola cioè hanno tutti voi sai come funziona certo, i social, sì, sì, I social no, no, ti eh. possono innalzare ti possono affondare l'abbiamo visto in, in negli tanti. ultimi mesi e però va bene così, è normale che ognuno poi dica la sua. Io procedo con Ma poi anche ta- tu hai anche tanto da fare, quindi diventa difficile anche stare dietro Bravo. poi a, Io mi occupo un sacco di cose. A, quelle, a quelle cose. C'è stato qualche momento dopo un matrimonio che tu stesso ti sei emozionato, nel senso che magari la sposa è venuta da te o lo sposo anche... Che poi lo sposo, adesso giustamente noi parliamo sempre della sposa come la figura, però ci sono tanti uomini anche che invece sono molto interessati, molto appassionati. Molto presenti. Molto presenti. Sì. Ed è bellissimo perché all'inizio, un po' qualche anno fa, arrivava sempre la sposa con la mamma, la sposa con la sorella, la... Mm-hmm. cioè una Roma un po' più al femminile. Negli ultimi anni la cosa che mi fa molto piacere è che arriva la coppia. Mm. Poi insieme alla coppia che arrivano anche i genitori, io sono ancora più felice, anzi se mi porto la nonna io divento pazzisci <ride> portatemi le nonne perché la saggezza di ogni famiglia risiede sì, sì, nella sì. nonna no e che poi insomma dà il consiglio vuole le cose fatte in un certo modo adoro e cosa stavamo dicendo perché poi no del che... fatto del, del, del dopo matrimonio magari qualcuno che viene sì, da sì, te ti, ti emoziona posso anche. dirti una cosa um, io conservo la stragrande maggioranza delle mie 
clienti che diventano mie amiche c'è ah, una trasformazione rimane. naturale mi rimangono non, Beh, oh, fate non una le cosa perdo non le perdo tanto importante e a contatto che, che non, 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 non le perdo e anche se quelle lì ci sono alcune che non le posso frequentare abitualmente perché magari abitano lontane eccetera se io vado in Puglia non posso non chiamare non chiamarla perché si offendono vieni a mangiare la nonna ti ha preparato eh, c- fa- fave cicoria oppure eh, in Sicilia sono ospite da quella lì cioè eh, ho, ho lasciato un, un, un bel po' Bello di belli, bellissimo eh beh, perché vuol dire che ci metti proprio il cuore veramente ma questo è, una, eh, questo è un, un lavoro che puoi fare solo se ti piace sì, sì, sì. altrimenti è talmente faticoso è talmente quanto tempo prima ci bisogna lavorarci un matrimonio beh, un, per avere, un anno per sì. avere dei tempi giusti sì, per sì, poter sì, fare sì, sì. Quindi tu fai un anno a stretto comunque contatto con una persona che condivide con te. E poi ci sono emozioni, come dici tu, dai, altissime. Sì, sì, sì. Cioè, capito? I pianti, le gioie, i sorrisi. E gente che non si è voluta sposare più il giorno prima e ti ha chiamato? Eh, abbiamo anche questo. È successo. <ride> è ovvio. <ride> è un ne abbiamo casino. un sacco di, di, di storie. Purtroppo in tanti anni le coppie sono centinaia. Quindi sono successe tante cose, anche meno piacevoli, insomma, tanti sogni, tante cose bellissime, ma tante cose magari che, che, che poi... Oh. Tu che hai vissuto questo lavoro ormai in tanti anni, quindi hai vissuto proprio anche il cambiamento, no? Cioè nel matrimonio poi c'è anche poi lo specchio della società e delle cose. Come, come è cambiato secondo te il matrimonio ad oggi? Già hai detto una cosa importante prima che fa capire che qualcosa è cambiato, veniva solo la, la donna, adesso viene la coppia, sì. o in generale anche... Eh, perché io quando ho deciso di sposarmi paradossalmente quando lo dovevo dire ai miei amici eh, ha fatto molta impressione credevano che io dovessi comunicargli che magari aspettavo già un bambino, un bambino no? sì. e questa cosa del matrimonio quasi spiazzava no? quasi come se fossi giovane ma avevo 28 a- 29 anni quindi non è che ero anzi però è cambiato molto no? è cambiato molto ma ti posso dire che in questo momento c'è una specie di welcome back nel senso okay. che ritorniamo insieme e questo matrimonio è di nuovo il benvenuto è di nuovo una cosa a cui le persone stanno pensando eh, come cioè il senso della famiglia dello stare insieme di costruire qualcosa nei, sta ritornando nei giovani c'è stato un momento mm-hmm. in cui si sono allontanati e in Italia il numero dei matrimoni è, è diminuito tantissimo ma in questo, proprio in questo momento che stiamo vivendo anche dopo il covid nonostante la batoste enorme che abbiamo preso per due stagioni Adesso c'è veramente un ritorno a voler, a, a voler stare insieme, a voler creare una famiglia, a voler condividere ed è bellissimo. Beh, a parte questo. che sentirti parlare, raccontare, credo che adesso se c'era qualcuno in dubbio magari prende coraggio e lo fa, perché poi c'è sempre nella coppia magari la donna che aspetta che l'uomo però l'uomo Faccia non vuole, passo, o viceversa, cioè, eh, perché eh. ci sono entrambe le, 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 le situazioni. Recentemente ho visto su Instagram, però non vorrei fare gaff, che anche Salvatore Esposito adesso ci stai pensando tu Salvatore Paoletta certo grande Salvatore Paoletta. sai che è venuto, è venuto qua da te certo ho visto è stato, l'intervista certo è, che sempre, sì. è stato super ho visto la sua proposta di matrimonio io molto la, emozionante era, eravamo a New York e eh? te la racconto velocemente io vedo che sta cosa e siccome eravamo in, in vacanza nello stesso posto a un certo punto dico uè ma allora ci, ci si sposa veramente siccome un po' di anni fa ho fatto un film con Salvatore sì. dove facevo una comparsata lui era il protagonista e si chiama Puoi baciare lo sposo, ah. dove si affrontava questo argomento di un matrimonio gay. Lui era uno dei due sposi. All'epoca, quando facevamo questo film, le riprese, disse quando ti sposi veramente sarò io a organizzarti ah. il matrimonio. E quando è arrivato il momento, immediatamente mi sono catapultato e abbiamo fatto questa roba a New York simpaticissima. Quel video è diventato super virale. Stiamo organizzando il matrimonio Bello. di Salvatore. Anche sì, lì... sì, sì, Salvatore Paola. Eh... Poi ritorna anche un po' la campagna che abbiamo citato prima, quindi sarà, sarà molto bello. Sì. Una cosa l'hai citato tu, in, questo, in questi anni appunto dove tutto è cambiato si apre anche un nuovo mondo che è quello dei matrimoni gay, che sembrava una cosa impossibile, invece Beh. sta succedendo. Come ha cambiato anche questo dal tuo punto di vista? Era una cosa che, che dici, cavolo, finalmente era ora? Beh, direi proprio di sì, eh. finalmente era ora, non esattamente... Cioè, parliamo di un'unione civile, quindi non ci sono proprio es- esattamente gli, stessi, eh, gli stessi diritti, gli stessi criteri di un matrimonio a tutti gli effetti. In ogni caso è comunque una conquista che, è, che ti permette di ottenere almeno una parte dei diritti che spettano a tutte le coppie. È un po' delicato poi mh, il, 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 il discorso che è 
un corollario al matrimonio che è un po' quella dei figli, l'adozione, le nascite eccetera, un discorso un po' complicato nel quale non mi ci vorrei mettere, però sì sono molto felice anche perché sembra che a questo a un certo punto si è scoppiata la voglia anche eh. di tante persone che magari stavano insieme da tanti Ma anni e non potevano quindi è molto eh, fertile questo campo no? dei matrimoni delle, delle unioni civili gay e ho, ho avuto la fortuna anche io di immagino farne... che, che sia arrivato da te era non vedeva l'ora no? che esatto, stava aspettando proprio così non vedevano l'ora di coronare questo sogno e, e la cosa sorprendente bellissima è che io mi sono trovato ho avuto la fortuna magari non sono tutti così di trovarmi intorno poi delle famiglie meravigliose certo. che hanno accolto i loro figli in modo normale, si può dire normale, purtroppo sono termini che dobbiamo ancora utilizzare perché certo. per tante persone non lo siamo probabilmente ed è stato bello l'amore e l'affetto non solo degli amici che me lo aspetto di più un po' più normale ma della famiglia la mamma che accompagna il figlio all'altare e che lo mette nelle mani di un altro uomo cioè è una roba e magari una mamma non proprio dell'ultima sì, generazione sì, magari di una figlia, signora certo. di 60 anni con, con un'altra mentalità ma con un'apertura incredibile ah, è l'amore è cioè... è, che non è sempre scontato no, no, però, assolutamente infatti per questo ci tenevo a, a chiedertelo a proposito di genitori tu hai nei tuoi confronti nel tuo percorso Come beh io sono vissuta? stato super fortunato super fortunato perché senza affrontare mai un, un pro, senza affrontarlo il problema perché non era un problema no? io abito da, fuori da casa da, da, da ragazzino quindi da sempre quindi è una roba che poi ho vissuto successivamente già in autonomia a Milano con i miei compagni eccetera ma ogni volta arrivavo a casa mia con un fidanzato diverso ah. non tanti perché poi io sono uno de, da, dal rapporto piuttosto lungo quindi ho avuto storie in, lunghe però con, sono stati sempre accolti con grande amore eh, grande bene. apertura anche se i miei genitori sono di un'altra gen- eh, io sono mia mamma adesso ma anche mio padre è stata una persona molto aperta anzi forse anche addirittura molto più di mia mamma sì, eh? con um, grande fo- normalità, normalità senza, senza farmelo pesare senza ehm, sai a un certo punto arriva il momento in cui eh, magari una mamma ti chiede ma quando ti sposi no? Mm. Con me questo argomento, <ride> argomento non è stato mai affrontato perché era evidente che non, non era l'oggetto del conto che, 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 che cosa mi sposo quindi mm. e non mi sono mai sentito neanche a disagio nel momento in cui io mi, mi arrivavo a casa con un compagno invece che con una compagna quindi devo dire che sono stato fortunato la mia famiglia, i miei familiari, i miei cugini, le, 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 proprio molto molto e molto Questo è molto aperto. bello, insomma, è, è un bel è raro, esempio. Anche. Sì, è raro. purtroppo è raro, nel senso sentire... Vengo da un paese della provincia di Napoli. Appunto, che non è di solito, vengono, insomma, è sempre un po' più difficile. Ecco, nonostante... Cioè, mia mamma comunque è una signora nata allora. un po' di anni fa, mio padre ancora di più, anche se non c'è, però all'inizio lui ha accolto a braccia aperte, ma proprio con... Top. Anche, il, anche il, il lavoro che hai iniziato a fare, cioè quando hai iniziato a avere i matri- nei matrimoni tuoi? Eh, allora, no, assolutamente grande, con grande entusiasmo. Quando però sono diventato famoso, allora non gli è fregato niente. Ah, ecco. Niente. Cioè io, mia madre è la mia peggiore fan. Non, non, non segue, no, non, 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 gli, non, non gli è cambiato nulla. Non eh beh, gli è cambiato suo figlio, nulla, a prescindere. Non gli è cambiato nulla. For- sì, sicuramente sarà felice, sarà orgoglioso magari... Ma c'è gente che dice: Ho visto suo figlio interiore, ah, bene, <ride> non ha capito. Non, gli è molto non impazzisce. Caro. Non impazzisce per questo aspetto. Non è diventato. Io invece sono impazzito per questa chiacchierata. Enzo, grazie davvero. Grazie, è stato, super. È stato molto bello. È ma passato già in un attimo. È quello come i tuoi matrimoni. Questo ti volevo dire. Alla fine doveva essere una roba perché tu dici: Ma come? Un'ora, quasi un'ora e mezza che stiamo parlando. Ma parlare. che parliamo? Un'ora e mezza. Te lo giuro. Incredibile. Avevi già è fatto il stato... tuo podcast? Cosa? No, è il primo. È il primo. Vai. Sono contento di averlo fatto Vai qua così. con te. È stato molto bello. Grazie dell'ospitalità. Sei fortissimo. Boh, grazie mi fa super piacere e secondo me è stata veramente interessante anche per tante persone che ci, che ci, hanno, che ci hanno seguito grazie e davvero niente, adesso mi è venuta voglia di risposare però ma tra, ci lavoriamo tra, tra tre anni manca, eh, tre manca anni, poco, no? eh, manca okay. poco ci stavolta lavoriamo. voglio venire come ospite, ah, come ospite. va bene va bene adesso va bene. starò attento alla torta <ride> grazie davvero buona Insomma, giornata grazie. grazie 